యా అందరికీ నమస్కారం ఇది ఫైనల్ పార్ట్ కింద నేను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఒక లక్ష యాభై వేల మంది దాకా సిపిటి డే వన్ ఆర్ ఎఫ్ వన్ వీసా ఆర్ హెచ్ వన్ బి వాట్ ఎవర్ ఇల్లీగల్గా ఉన్న ఇండియన్స్ గురించి చెప్తున్నాను యూనివర్సిటీ నేమ్స్ ఏంటంటే ఐటీయూ ఎంపీయు అండ్ సెవీలియన్ యూనివర్సిటీ గ్లోబ్ గ్లోబ్ యూనివర్సిటీ కుంబర్ల్యాండ్ యూనివర్సిటీ ఇంకోటి వెబ్సైట్స్ పేర్లు డబ్ల్యూఐఎల్ ఎంయూ డాట్ ఈడియు ఇక్కడ ఒక ఇరవై ఐదు వేల మంది తర్వాత హారిస్బర్గ్ డాట్ ఈడియు ముప్పై వేల మంది ఐటీయూ డాట్ ఈడియు యాభై వేల మంది ఎన్పీయూ డాట్ ఈడియు పాతిక వేల మంది స్టివెన్ ఐ విల్ రైట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్ అక్కడ ఒక ఐదు వేలు ఇక్కడికి నూట ముప్పై ఐదు వేల మంది దాకా తేరారు అంటే నూట ముప్పై ఐదు లక్ష ముప్పై ఐదు వేలు ఇంకా చిల్లర అది కలిపితే లక్ష యాభై వేల మంది ఇల్లీగల్గా ఉంటున్నారు వాళ్ళు ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్కి వెకేట్ చేసి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి మంచిది అమెరికాకి మంచిది అది ఎందుకు ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ అన్నాం అంటే అప్పటికి ఆగస్ట్ నైన్త్ టూ థౌజండ్ ఎయిట్ నుంచి కౌంట్ చేస్తే వన్ ఎయిటీ డేస్ అవుతుంది నేను ఎటువర్ని కాదు నేను జస్ట్ గత పదేళ్ళుగా ఈ హెచ్ వన్ వి ఎఫ్ వన్ వన్ వి సెల్ ఫ్రాడ్ మీద చేస్తున్న రీసెర్చ్ మీకు ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై టైమ్ ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ నేను చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట ఇది స్టెప్ వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు చదవడానికి రాలేదు వీళ్ళు పని చేయడానికి వచ్చారు అది వీసా వాయులేషన్ స్టూడెంట్ వీసా వాయులేషన్ వన్ ఎవరైనా ఇల్లీగల్ పనులు చేశారు అనుకోండి హెచ్ ఫోర్ మీద ఉన్న హెచ్ వన్ బి మీద ఉన్న చేయకూడని పని అంటే హెచ్ వన్ అంటే ఈ పర్టికులర్ జాబే చేయాలని ఉంటుంది హెచ్ ఫోర్ అంటే చేయకూడదు అని ఉంటుంది హెచ్ ఫోర్ ఈఏడి వేరు అలా ఎఫ్ వన్ మీద కూడా ఎఫ్ వన్ ఓపీటి ఆర్ సిపిటి అవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ సిపిటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెవెంటీ మైల్స్ రేడియస్లోనే చేయాలని ఉంటుంది బట్ కాలిఫోర్నియాలోను వేరే చోట్ల ఎలా చేస్తారు సో అది ఇల్లీగలే కదా ఇల్లీగలే నొప్పుకున్నా మళ్ళీ టెర్రరిస్ట్లా వాదిస్తే అలాగా అది కదా సో వీళ్ళు తెలిసి తప్పు చేస్తున్నారు తెలిసి తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఎలా క్షమిస్తారు ఇది మిడిల్ ఈస్ట్ అయితే తలకాయ కట్ చేస్తారండి మీకే కాబట్టి మానవతా దృక్పథంతో వీళ్ళని అరెస్ట్ చేసింది వీళ్ళందరూ ఫ్లైట్లు ఎక్కేసి ఇండియా వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ లోకల్ పాయింట్ టూ ఏంటంటే ఎవరైతే అమెరికన్స్ జాబులు వీళ్ళు ఫేక్ రెజ్యూములతో ఫేక్ గ్రీన్ కార్డులతో కొట్టేశారో వాళ్ళకి వాళ్ళ జాబ్స్ వస్తాయి పాయింట్ త్రీ బీటెక్ చేసింది ఇండియాలో అమెరికాలో స్నగ్గిల్ మాసానికి ముడ్లు కడడానికి కాదు కదా అమ్మాయి ఎవరు అప్పుడప్పుడు వీడియో పెట్టింది కరెక్టే దాన్ని కౌంటర్ కౌంటర్ చేస్తూ పెట్టిన వాళ్ళందరినీ కూడా లోపల వేసేయాలి అక్కడ బీటెక్ చేసింది ఇక్కడ ఎంఎస్ చేయడానికి ముడ్లు కడడానికి వచ్చారు వీళ్ళు సిగ్గు సరణ లేకుండా యాదవ్ వాళ్ళు మరి ఆ బీటెక్ చేసేటప్పుడు ఇండియాలోనే ముడ్లు కడగచ్చు కదా అది పాయింట్ త్రీ నెక్స్ట్ పాయింట్ వాట్ ఎవర్ ద పాయింట్ సో వీళ్ళు చదువుకుందుకు రాలేదు వీళ్ళకి తెలుసు కదా అది క్రైమే కదా అలాంటిది నా కొన్ని విద్యార్థులు కాల్ చేసి మేము వీడియోలో మాట్లాడమని చెప్పాను మేము ఇండియా ఎందుకు వెళ్తాము మేము వెళ్ళాము డబల్ ఎంఎస్ డబల్ ఎంబీఏలు చేస్తాము ఓపీటీ సిపిటీలు ఉంటాయి హెచ్ ఎన్బీ హెచ్ ఎన్బీ వాళ్ళకి ఏం చేస్తారా హెచ్ ఎన్బీ ఎఫ్ వన్ డిస్ప్యూట్ కింద చూడకండి ఇండియన్ కన్సల్టెన్సీలు వీళ్ళకి ఎవరికైతే హెచ్ వన్ వీలు చేశారో వాళ్ళని కూడా లోపల వేసేయాలి అలా సపోర్ట్ చేసిన ఇండియన్ అటార్నీని సపోర్ట్ లోపల వేసేయాలి చాలా టీవీలు నేను చూశానండి ఆల్మోస్ట్ టూ త్రీ డేస్ ఈ టాపిక్ మేము స్పెండ్ చేశాను రెగ్యులర్స్గా అపార్ట్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే వాళ్ళందరికీ కూడా బాడీ షాప్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళు ఓపీడీ సిపిటీని హైర్ చేశారు హెచ్ ఎన్ బిల్ని హైర్ చేశారు నేను క్యాబ్ అలవాటు గుండెను పెట్టుకోవట్లేదు క్యాబ్ అలవాటు అని చెప్పాను సో వాళ్ళందరినీ కూడా లోపల వేసేయాలి వాళ్ళంతా ఇల్లీగల్ చేస్తున్న వాళ్ళు ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే వాళ్ళు మేము ఆదుకుంటాం ఆదుకుంటాం ఏంటి ఎవడో అమెరికాన్ మార్భంగం చేసి వీళ్ళు కాపాడతావు ముందు వీళ్ళందరినీ లోపల వేసి వీళ్ళు ఇల్లు వీళ్ళు బిజినెస్ హౌస్లో రైడ్ చేయాలండి ఎందుకంటే వీళ్ళు ఎంత క్రైమ్ చేస్తున్నారో కదా అదొకటి నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ ఇదే ఇండియాలో జరిగింది అనుకోండి మనం ఊరుకుంటామా ఇల్లీగల్ ఇల్లీగల్ ఈజ్ ఏ క్రైమ్ నాట్ రేస్ అని రాశాను సో వాళ్ళని ఎలా సపోర్ట్ చేస్తే మనం తెలుగుడు అంటే తెలుగుడు మోడల్ చేసిన వీళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తారు అదవా అది కూడా వేరే కంట్రీలో వీళ్ళందరూ ఇల్లు కాలి ఇల్లు ఏడుస్తుంటే అంటే వీళ్ళు తప్పు చేసి వీళ్ళు ఏడుస్తుంటే వీళ్ళని మళ్ళీ లూట్ చేయడానికి ఎటార్ నీళ్ళు వీళ
ఏంటండి ఇది అమెరికాలో ఇది ఒక ఎంతో ఒక ఎత్తి అయితే అసలు వీళ్ళ పేరెంట్స్ని దొడ్డు కర్ర పెట్టుకోవటాలి ఇండియాలో ఐఏటిలో సీట్లు రాదు ఎంఏటిలో రాదు ఆర్ఏసీ రాదు జేఎన్టీయూ టాపుల్లో రావు వీళ్ళకి మళ్ళీ మీరు యాభై లక్షలు ఇరవై లక్షలు అప్పులు చేసి బ్యాంకులు వీళ్ళని అమెరికా పంపిస్తే ఏం చేస్తారు వీళ్ళు డాలర్ పంపితే ఆనందపడ్డారు బట్ మీకు తెలియాలి కదా మీ పిల్లలకి ఎంత కెపాసిటీ ఉంది వెళ్ళి ఏం చేస్తారు చదువుతారా టెర్రరిజం ఉంటారా డ్రగ్స్ ఉంటారా ఇవన్నీ ఏమీ తెలియకుండా ఎలా పంపుతారు మీ ఊళ్ళో రే ఆ డబ్బులతో రిక్షానో ఆటోనో కొని ఉంటే మీ వీధిలోనే ఉండేవారు రెజ్యూమ్లు ఫెయిల్ చేయకుండా ఇలాంటి ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రేషన్ వయలేషన్స్ చేయకుండా అమెరికా జైల్లో మాకుకుండా మీ ఇంటి దగ్గర మీ వీధిలో రిక్షా తక్కువంటూ ఉంటారు నాకు నష్టమే ఉంది నాకు స్టూడెంట్స్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ కాల్ చేస్తే అదే చెప్పాను ఎరవ్వాయి నువ్వు ఫేక్ గ్రీన్ కార్డులు ఫేకులతోటి వెళ్ళకపోతే ఆయన ఎవరో ప్రసంగం ప్రెసిడెంట్ పేరు చెప్పి ఆడికే బాడీ షాప్ ఉందండి నా దగ్గర ఎవిడెన్స్ ఉందో పేరు చెప్పట్లేదు మర్యాదగా ఉండదు ఆయన వాళ్ళకి అయిపోయింది ఇంకోటి ఎవడో 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 ఇష్టం వచ్చినట్టు రాస్తున్నాడు కామెంట్స్ ఇల్లీగల్ని ప్రోత్సహించడం ఏంటరా వీళ్ళంతా ఇల్లీగల్గా పుట్టిన యాదవ్ పూర్వం పోకి యాదవ్ ఎందుకంటే కుమార్ అని అంటారు ఇదంతా ఒక ఎత్తి అయితే తన్నూల్ ఠాకూర్ అని కూడా చాలా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేశాడు ఆయన కూడా నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ పంపడం జరిగింది ఇది లాంగ్ సైట్ అండి ఎక్స్క్యూజ్ మధ్య మధ్యలో అయిపోద్ది ముందు చూస్తున్నాను సో ఆయన ఏం పంపాడంటే డీటెయిల్గా రాశాడు ఇంగ్లీష్లో పెడతాను ఈ వీడియో ట్రై వ్యాలీ యూనివర్సిటీ అని ఉందండి అక్కడి నుంచి దీనికి మొదలైంది అది ఒక చైనీస్ది పెట్టారు నైన్ నైంటీ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ ఫీజు కొట్టేశారనమాట వాళ్ళు ఫ్రాడ్ చేశారు వాళ్ళు తర్వాత అక్కడ ఒక పదిహేను వందల మంది స్టూడెంట్స్ అరౌండ్ నైంటీ పర్సెంట్ అవుదాం వారు ఇండియన్స్ మా ఎక్కడ చూసినా మా నాన్నే అంటారంటే మా నాన్న అంటాడు కూడా సో తర్వాత సింగిల్ బెడ్రూమ్ అపార్ట్మెంట్లోనే ఉన్నాయి ఈ యూనివర్సిటీలన్నీ చదివిన పేర్లు రెండు రూమ్సే ఉన్నాయండి వీళ్ళకి ఇది యూనివర్సిటీ అందులో మళ్ళీ ముప్పై వేల మంది ఉంటారు వాటన్ యూనివర్సిటీలో కూడా అంతమంది ఉండరు వరల్డ్ నెంబర్ వన్ యూనివర్సిటీ ఈ ట్రై వ్యాలీ యూనివర్సిటీ టూ థౌజండ్ లెవెన్లో మొదలైన తర్వాత యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ వర్జీనియా దాన్ని రైడ్ చేశారు దాని తర్వాత హెర్గియన్ యూనివర్సిటీ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో రైడ్ చేశారు ఫార్మర్ సిఈఓ సెంటెన్ ట్వెల్వ్ ఇయర్ జైల్లో పెట్టారండి వాడిని ఇక్కడ కూడా చాలామంది ఇండియన్స్ డిపోర్ట్ చేయడం జరిగింది యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్తన్ న్యూ జెర్సీ టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేశారు స్టింగ్ చేస్తారా ఇండియా పక్కన పాకిస్తాన్ ఉంది అక్కడ బిన్ లాడన్ ఉంది ఇండియా ఎంపీకి న్యూ ఎంపీకి వీళ్ళు వెళ్ళి కొట్టారు అమెరికా ఏం కావాలంటే అది చేస్తే అది డాలర్ వాల్యూ దానికి ఉన్న పవరు అలా అది చూసి మనం నేర్చుకోవాలి కానీ అమెరికా లోపలికి చదువుకుని కానీ చొరబడి ఇల్లీగల్ పనులు చేసి దందాలు చేసి ఎనిమిది మంది నాన్న నర్సి సార్ కుమ్మేయాలి సార్ వాళ్ళు లేవు ఫ్రాడ్ చేశారు ఇలాంతా అలా తెలియదు సార్ మిస్టేక్ చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందో టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఎక్యూజ్ బ్రోకర్స్ రిక్రూటర్స్ ఎంప్లాయర్స్ అసలు వీళ్ళని హైర్ చేసిన ఎంప్లాయర్స్ని చితక బాధాలి సార్ జైల్లో పెట్టి అమెరికా నెక్స్ట్ ఫెడరల్ ఏజెన్స్ వాళ్ళని రైడ్ చేయాలి వీళ్ళని వీళ్ళకి హెచ్ఓని చేసిన వాళ్ళని హెచ్ఓని ఫెక్ డాక్యుమెంట్లో చేసిన అటార్నీస్ని కూడా లోపల వేసేయాలి తర్వాత నైన్టీన్ స్టూడెంట్స్ బార్ ఒక యుఎస్ ఫ్లైట్ ఎయిర్ ఇండియాలో బార్ చేస్తారు డిస్ ట్వంటీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అప్పుడు ఇండియన్ మీడియా ఏడ్చి వాళ్ళు మీడియా మీద ఏడ్చారు వాళ్ళకి తెలియదు రెండు రూమ్స్ ఉన్న యూనివర్సిటీ పనిచేయడానికి వస్తారండి చదవడానికి వస్తారు వీళ్ళు తర్వాత ఇతే అండ్ ఎయిర్ ఎయిర్పోర్ట్ ఎయిర్వేస్ స్టాక్స్ యూఎస్ బౌండ్ స్టూడెంట్స్ ఎయిర్పోర్ట్లోనే ఆపేశారు ఇంకోటి ఇరవై మందిని డిపోర్ట్ చేశారు చికాగోలో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో థర్టీ స్టూడెంట్ డిపోర్ట్ అయిపోయారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఎయిటీన్ ఇండియన్ స్టూడెంట్ డిపోర్ట్ అయిపోయారు టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో తర్వాత యూఎస్ క్యాన్సిల్ చేసింది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో చాలా వీసాలు సో ఇది మన వాళ్ళ అంటే వీళ్ళకి వీసాలు ఇచ్చినందుకు అమెరికన్స్ ఏడవాలన్నమాట లోకల్ వాళ్ళు ఫేకిల్తో లోకల్ వాళ్ళు జాబులు కొట్టేసి ఇలాంటిది స్టూడెంట్ కుమార్ జాబు రావట్లేదు కుమార్ పడితే అంటే నాకు ఈ టైంలో కూడా నేను అవి టీవీలో వస్తున్నారు కదా కొంతమంది వాళ్ళ చూసిన చెప్తే టీవీ నేనులో వాళ్ళలాగా నాకు బోల్ డబ్బులు వస్తారా బాబు అవేర్నెస్ వీడియో చెప్తున్నాను నిన్న ఒక ఆయన పాపం డబ్బులు పంపారు నమస్కారం అండి నేను అడిగాను కెమెరా కానీ అదర్ ఇన్వెస్టిగేషన్స్ నేను వెళ్ళి కెమెరా వేసుకుని ట్రావెల్ చేయడానికి ఇవన్నీ కూడా ప్లాన్ చేస్తున్నాను సో అందుకని అడిగాను సో తర్వాత ఆర్గన్ యూనివర్సిటీ ఇల
ఇది తవ్వుకుంటే వెళ్తే అక్కడి నుంచి ఉన్నారండి వీళ్ళు ఎవరు చదవడానికి రాలే అమెరికాలో ఉండిపోవడానికి వచ్చారు అలాంటి నువ్వు ఉంటావంటే నా గురించి ఎందుకు రా ఒక లక్ష యాభై వేల మంది ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ మాట్లాడు తర్వాత ఎన్ ఎన్వైపియూ ఎస్వియూ ఐటీయూ వీళ్ళందరూ వెళ్ళిపోవాలండి కంట్రీ వదిలి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళకి మంచిది లేకపోతే వీళ్ళని ఎప్పుడైనా ఇది కాదండి డే వన్ సిపిటి వాడిన వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఇక్కడ అటార్నీ నేను అటార్నీ కాదు అటార్నీని అడిగి అమెరికన్ బెస్ట్ అటార్నీ ఇన్ యువర్ ఏరియా డబ్బులు పోతే పోయి మూడు వందల యాభై డాలర్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా సెల్లీ సెల్లీవియన్ యూనివర్సిటీ కెంటకి వెల్లింగ్టన్ యూనివర్సిటీ డెల్లావేర్ కోల్మాన్ యూనివర్సిటీ కాలిఫోర్నియా సెలీస్బరీ యూనివర్సిటీ మేరీల్యాండ్ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ కింబర్ కింబర్ల్యాండ్స్ కెంటకి యూనివర్సిటీ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ కాలిఫోర్నియా దీస్ కాలేజెస్ ఆఫ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇండియన్స్ డిటర్మైన్ టు ఫుల్ఫిల్ దేర్ అమెరికన్ డ్రీమ్స్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ సో వీళ్ళు ఎట్ ఎనీ కాస్ట్ అమెరికన్ డ్రీమ్ అంటే డాలర్ సంపాదించడం పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవడం పిల్లల్ని కనడం ఇల్లు కొట్టు ఇల్లు కన్ ఇల్లు కొట్టు కట్టుకోవడం వెనకాల ఫోర్త్ తింగడం వీళ్ళు ఇదే వీళ్ళకి అమెరికన్ డ్రీమ్ అని ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది వీళ్ళు ఒక లక్ష యాభై వేల మంది ఉంటారు ఇప్పుడు చెప్పండి కుమార్ టూ థౌజండ్ నైన్ నుంచి వీడియోలు పెడుతున్నాడు చెప్తున్నాడు ఎలాంటి నిన్న వీడియో కూడా హెడ్స్ ఆఫ్ సార్ ఫైవ్ థౌజండ్ నేను వ్యూస్ కామెంట్స్ లైక్స్ కోసం లైక్స్ కాఫీ తాగింది సార్ మార్నింగ్ సిక్స్ అయింది డెట్ రైట్ ఫిబ్రవరి టు సాటర్డే నేను టూ ఓ క్లాక్ లేచి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అనాలిసిస్ కన్సాలిడేట్ చేస్తుందని చెప్పే ముందు సో ఇప్పుడు చెప్పండి టాప్ త్రీ యూనివర్సిటీస్ అంటే ఏడుస్తున్నారు వీళ్ళు మిగతా అన్ని బోగస్ అంటే జనరలైజ్ చేయలేదు బట్ ఈ క్లాస్ ఫస్ట్ తెచ్చుకోమని చెప్తే తిరితే అలాగా ఇది యూనివర్సిటీ ఇంటర్నేషనల్ యూనివర్సిటీ వర్జీనియా హారిస్బర్గ్ పెన్సిల్వేనియా యూనివర్సిటీ ఆఫ్ నార్త్ అమెరికా వర్జీనియా సలీవియన్ యూనివర్సిటీ కెంటకీ వెల్లింగ్టన్ యూనివర్సిటీ దల్లావేర్ కోల్మన్ యూనివర్సిటీ కాలిఫోర్నియా సలీస్బర్గ్ అంటే వీళ్ళందరూ ఇన్వెస్టిగేషన్లో తేలింది ఏంటంటే అమెరికన్ డ్రీమ్ అంటే అమెరికాలో చూడబడాలి పెళ్లి చేసుకోవాలి ఇక్కడ పిల్లల్ని సెక్స్ చేయాలి పిల్లల్ని కానీ ఇల్లు కట్టాలి అక్కడ ఫోర్ దెంగాలి ఇదే వీళ్ళకి అమెరికన్ డ్రీమ్ అని వాళ్ళ ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఆయన తేల్చాడు సో ఇప్పుడు చెప్పండి టాప్ యూనివర్సిటీస్ ఏం చేయాలని కుమార్ తిట్టారు లంగ యూనివర్సిటీలు లంజ యూనివర్సిటీలకు వచ్చి లంగ పనులు చేస్తానంటే అలాగ తప్పు కదా సో వీళ్ళని బూతులు తిట్టకపోతే వీళ్ళకి రోజెస్ పాము ఒక ఇంటికి వెళ్ళి రోజు ఏమన్నా ఈ అమ్మాయి ఏం మాట్లాడుతున్నారండి వీళ్ళ కాదు సార్ వీళ్ళ కన్నా పేరెంట్స్ని ఉతికి ఉతికి అరేయాలి ఎప్పుడైనా సరే మీకు ఇండియాలో నాకు ఆ మెయిల్స్ కూడా వస్తున్నాయండి పాపం విజయవాడ నుంచి రాశారు వాళ్ళట నువ్వు అమ్మాయి నువ్వు ఇంటెలిజెంట్ కాదు మా అబ్బాయి అమెరికా వెళ్ళాడు మా వాడే తెలివైన వాడు అని ఇన్సల్ట్ చేస్తారు నా టైంలోనూ అలాగే చేశారండి వాళ్ళకి ఈ వీడియో చూపించి చెప్పు తీసి కొట్టండి నాన్న కొట్టద్దు ఫిజికల్గా చెప్పు తీసి కొట్టినంత బంద్ చేయండి లంజ కొడగలారు లంజ మునలారా మీ పిల్లలు అమెరికా వెళ్ళి భోగం వేషాలు వేస్తున్నారు కుమార్ గారు పదేళ్ళకి ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి అదంతా ఇది చూపిస్తున్నాడు ఈ వీడియోలు అని మీరు వాళ్ళు వాళ్ళని మీరు చీ కొట్టాలి మీరు యాడ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఉన్నందుకు అక్కడ పనికి రానాడు ఇక్కడికి వస్తాడని నేను ముందు నేను చెప్తున్నాను అలా అంటే నాకు మైక్రోసాఫ్ట్ సిఈఓ గూగుల్ సిఈఓ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తున్నారు వాళ్ళు అమెరికన్ కంపెనీ సిఈఓ అయ్యారు వాళ్ళు ఇండియాలో ఇండియన్ కంపెనీ పెట్టి సిఈఓ అవ్వలేదు కదవా అది డిఫరెన్స్ తెచ్చుకోవాలి బట్ వాళ్ళు అయ్యారు అనుకుంది బట్ మిగతా వాళ్ళందరూ ఏం చేశారు సో మీరు ఇల్లీగల్ సపోర్ట్ చేయకూడదండి పేరెంట్స్ని ఇండియాలో వీళ్ళ పేరెంట్ మీరు ఉతికేయాలండి లేకపోతే వీళ్ళకి మళ్ళీ గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా ఏరోప్లేన్లు దిస్ వాజ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేయడం ఏంటంటే క్రైమ్ చేసినట్టుకి ఈ క్యాష్ గ్రూప్స్ కూడా అందరికీ బాడీ షాపులు ఉంటాయి వీళ్ళంతా ఇల్లీగల్ పనులు చేస్తున్నారు ఓపీటీ సిపిటీని హైర్ చేసిన ఎవరినైనా లోపలేసి కుమ్మేయాలండి ఇఫ్ ఈ గవర్నమెంట్ యుఎస్ గవర్నమెంట్ అప్పుడు అమెరికా క్లీన్ అయిపోద్ది వీళ్ళంతా వచ్చి అమెరికన్ జాబులు అమెరికన్ బ్రెడ్ బటర్ తిన్నారు అమెరికన్ కొట్టేశారు కంపు చేసి పెట్టారు ఆయన ఎవరో రాశారు యుఎస్ ఐటీ మార్కెట్ని ఇంకోటి ఇమిగ్రేషన్ని రేప్ చేయడం తెలుగు వాళ్ళ ఫండమెంటల్ రైట్ అని అనుకుంటున్నారంట ఇంకొక వివేక్ అని ఒక మంచి కామెంట్ రాశాడు తప్పుని తప్పుని తెలుసుకోలేకపోతున్నారు ఈ సమాజం అంత చదువుకున్న అది కూడా ఎంఎస్ చేసిన తర్వాత ఇంకోటి ఇంకొక ఆయన కూడా బాగా రాశాడు ఆయన ఏంటంటే మంచి చెప్తుంటే మంచి చెప్పిన వాళ్ళని తిట్టేస్తున్నారు చెడ్డే చేస్తున్నారా అని ఆయన పేరు గుర్తురు అట్లా ఆయన బాగా రాశాడు 
ఇదొకటి నేను తర్వాత రవితో బాల్టిమోర్ వెళ్ళానండి మీరు వెళ్ళాను ఆయన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఎక్కడ హుక్కాను బారు ఏదో రమ్మంటే వెళ్ళాను ఫ్రెండ్సే కదా ఏముంది ఇక్కడ మంది కొట్టినాడు ఉన్నాడు అండి చికెన్ తిన్న బేపన మేము అందరం మటన్ బీఫ్ అన్నీ తింటారు అక్కడ ఊరికే ఇండియాలో బిల్డప్ పెద్ద బిల్డప్లు వెళ్తే నేను చాలామంది స్టూడెంట్తో మాట్లాడాను వాళ్ళు ఇంకా తీవ్రవాదిలాగా బాధిస్తారు నాకు నా అప్పు నువ్వు తీరుస్తావా నా అప్పు నువ్వు తీరుస్తే నేను ఇండియా వెళ్ళిపోతానంటే వీడికి ఇండియా వెళ్ళాలని ఉండదు ఇండియా వెళ్ళే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ లేదు వీడికి వీడు అప్పు నేను తీర్చాలి వీళ్ళు ఎంజాయ్ కొడుకులు అన్నీ మనం నడిగి వచ్చారు ఎంఎస్కి అలాంటి స్టూడెంట్తో కంపీట్ ఏంట్రా నేను ఎంతమందిని ఇంటర్వ్యూల్ చేస్తున్నానరా ఎఫ్ వన్ హెచ్ వన్ హెచ్ ఫోర్ ఏడి ఎల్ వన్ జే వన్ జీసీ యుఎస్ సిటిజన్స్ నువ్వు ఒకడవే ఎఫ్ వన్ అనుకుంటే నువ్వు స్టూడెంట్ యూనియన్లో ఫీ ఫీల్ అవుతా ఉంటే నా కొడుక సో వాళ్ళు అలా తీవ్రవాదిలాగా వాదిస్తారు వీళ్ళు అప్పు తీసేస్తే వీళ్ళు వెళ్ళిపోతారండి నేను అప్పు చేశాను కూడా నేను ఎంతైనా క్రైమ్ చేస్తాను తీర్చాలి కదా అదే స్మార్ట్నెస్ అదే అమెరికన్ తిరుగుతున్నారు వాళ్ళు వీళ్ళు ఇంకొక ఆయన ఈఎస్ ఆర్మీలో పనిచేశాడండి ఎఫ్ వన్ నుంచి డైరెక్ట్ ఈఎస్ సిటిజన్ అయ్యారు ఆయన కూడా ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్ అనుభవాలు షేర్ చేశారు అమెరికన్స్ వచ్చి వాళ్ళు కస్టమర్స్ చెప్తారు మీ వాళ్ళు మీ మీ ఆయన కూడా ఎక్కడ రాసాను అది సపరేట్ వీడియో చేయాలి మీ బాగోతం మాకు తెలియదా మా దగ్గర లెవెల్లేం కదా బిఎండబ్ల్యూలో పాష్ కార్లు వేసుకుని మీకు చదవడం రాదు ఇంగ్లీష్ రాదు ఎదో ఫోజులు చేయకండి ఆయన అడ్వైజ్ ఏంటంటే తెలుగు వాళ్ళని ఎదో ఫోజులు తెంగద్దనండి లో ప్రొఫైల్ మెయింటైన్ చేయండి అన్నాడు ఇంకొక ఆయన చాలా విషయాలు ఉన్నాయండి బట్ మనకు టైం దొరకాలి కదా వీడియోలు చేయాలంటే ఇంకోటి ఏదో మర్చిపోయానండి మంచి పాయింట్ చెప్పారు నిన్ను ఒక ఆయన అలా అలాగ చాలామంది కాల్ చేస్తున్నారు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్ వాళ్ళు కాల్ చేశారు నైన్టీన్ నైంటీస్లో సెవెంటీస్లో ఎయిటీస్లో వచ్చిన వాళ్ళు కాల్ చేశారు ఏంటండి ఎలా అయిపోయింది ఆయన అయితే ఎస్ఎఫ్ ఫోన్ నుంచి నేను లోకల్ ట్రైన్లో వెళ్తాను నేను ఎఫ్ ఫోన్ వేసి అనుకుని కాల్ చేస్తే ఎలా సార్ ఇలాంటి వీడియోలు లేకపోతే ఇప్పుడు జరుగుతున్న స్కామ్లు అన్నీ చూస్తే అని సో పిల్లి పాలు తాగుతూ తెలియదు అన్నట్టు వాడు ఎవడో నువ్వు కుమార్ వీడియోలు పెట్టద్దు అంటున్నాడు వార్నింగ్లు వేస్తున్నాడు బీ కేర్ఫుల్ అంటున్నాడు ఇది మన మన సంస్కృతి మన గొప్పతనం ఇంకోటి ఏదో పాయింట్ ఉందండి మర్చిపోయింది అది ఆయన కూడా పాయింట్ మెసేజ్ చెప్పమన్నాడు అనమాట వీడియో ద్వారా ఇది ఇలా చేస్తున్నారు వీళ్ళంతా లంజ వేసాలి బ్యాక్ హోమ్ ఇది ఈ కుల సంఘాలందరికీ బాడీ షాప్లు ఉన్నాయండి వాళ్ళు మీరు నమ్మాల్సిన అవసరం లేదు సో వీళ్ళని కూడా లోపల వేయాలి అమెరికా బ్యాన్ చేయాలి కులాన్ని కమ్మారెడ్డి కాపు బలియ శెట్టి బలియ దళిత క్రిస్టియన్ తెలుగు క్రిస్టియన్ హిందూ ముస్లిం అన్ని రకాల బ్యాచ్లు వచ్చేసారండి వచ్చి విద్యార్థి రాశాడు చౌదరీస్ హైరింగ్ మేనేజర్ రెడ్డీస్ని ఫైర్ చేస్తాడంట అమెరికాలో ఇక్కడ ఈఓస్ అని ఉంటుంది అంటే మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏ ఏజ్ ఇవన్నీ అడగకూడదు అన్నీ ఏ రెస్ట్రిక్షన్స్ లేకుండా ఎవరినైనా హైర్ చేయాలని ఈఓసీ అంటే దాన్ని మన వాళ్ళు వాయిలేట్ చేస్తారు రెడ్లు రెడ్లని హైర్ చేస్తారు చౌదరి చౌదరిని హైర్ చేస్తారు కుల సంఘాల మీటింగ్లు కుల సంఘాల ప్రెసిడెంట్లు కూడా చొక్కాలు పట్టేసి కొట్టేసుకుంటారండి మిలియన్ డాలర్ల బడ్జెట్ కదా వాళ్ళు మళ్ళీ లంగ వేషాలు వేస్తారు బయట కెమెరా బయట కెమెరా ముందు నన్ను నా దగ్గర రమ్మని ఇంటర్వ్యూ బట్టలు ఉడదేస్తారు నేను జగడలు నేను జమ ఉండాలి పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతున్నారు టీవీల్లో ఛానల్లోకి వెళ్ళి వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు అమెరికా తిడుతున్నాడు ఒకొక్కడు సో నేను అమెరికా పెళ్ళి చేసుకోలేదు అమెరికా నన్ను పెళ్ళి చేసుకోలేదు గురు ఎట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను లక్ష యాభై వేల మంది ఉన్నారండి వీళ్ళ పేరెంట్స్ ఇంకా డబల్ నెంబర్ కదా వాళ్ళని వాళ్ళని వదిలితే ఈ లంజా కొడుకులు స్ట్రీమ్ లైన్లోకి వస్తారు సీవన్ ఓపీటీ సీవన్ ఉంటే నువ్వు ఫ్లైట్ ఎక్కి దెంగే గురింది వాళ్ళ చెప్తున్నా నీ మంచి కోసం ఫిబ్రవరి ఫిఫ్త్ దాకా ఉన్నవాళ్ళు నువ్వు ఇక్కడ జైల్లో అమ్ముకోడిపోవాలి ధన్యవాదాలు ఈమెయిల్ పంపండి మీ దగ్గర ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటే నెక్స్ట్ వీడియో చేద్దాం